நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் உள்ள வரலாமா ஜரணி உன் கூட கொஞ்சம் பேசணும் ஆபீஸ் போல வர்க் முடிஞ்சது வந்துட்டேன் சாப்பிட்டியா இதை கேட்க தான் வந்தீங்களா என்ன கேட்கணுமோ அதை கேளுங்க நீ ஏதாவது பிரச்சனையில இருக்கியா ஆபீஸ்ல ஏதாவது பிரச்சனையானு கேட்ட எனக்கு என்ன பிரச்சனை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இப்பதான் வேலையில ஜாயின் பண்ணிருக்க அதுக்குள்ள போய் பிரச்சனையில மாட்டிக்கணுமா நான் பிரச்சனையில இருக்கேன்னு உங்ககிட்ட வந்து சொன்னா என்ன <laughs> 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 ஆனா <laughs> அது குருட்டு தைரியமா இருக்க கூடாது எது பண்றதா இருந்தாலும் பின்னாடி ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமானு யோசிச்சு பண்ணணும் ஏ இன்னைக்கு உட்கார்ந்து கவலை பண்றதுக்கு வீட்ல யாரும் சிக்கலையா நான் தான் கடச்சனா அந்த ஆளு ரெஸ்டாரன்ட் வந்து அப்படி மிரட்டிட்டு போறான் எப்படிமா கவலை படாம இருக்க முடியும் எந்த ஆளு அதான் அந்த கந்து வெட்டி காளிதாஸ் உன் பொண்ணை ரோட்ல ஒரு தட்டு தட்டிட்டு போறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆனனு கூலா கேக்குறான் அது மட்டுமா இன்ன என்னன்னமோ சொன்னான் அவ சொன்னதெல்லாம் நினைச்சா இப்பவே பதறது அவ அப்படி ஈஸி சொல்லிட்டு போய்ட முடியுமா போலீஸ் கோர் கம்ப்ளைன்ட் பண்ணா உள்ள தள்ளிடுவாங்க அந்த ஆளு அவ வந்து பேசா நீங்க கேட்டிட்டு இருக்கீங்க அத உடனே போலீஸ் கூப்பிட வேண்டியதானே அம்மா போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனா பயந்து ஒதுங்கிடுவான்னு நினைக்கிறியா அவலாம் பொறுக்கிமா என்ன செய்யும் யோசிக்க மாட்டான் நமக்கு எதுக்கு அந்த வம்பல்லாம் அதுக்காக அவ அவ்ளோ அநியாயம் செய்வா அதெல்லாம் வேடிக்கை பார்க்க சொல்றீங்களே என்ன நீ விவரமான பொண்ணுன்னு நினைச்சா ஏன் அம்மா இப்படி பேசுற மத்தவங்களுக்கு நல்லது பண்ணனும்னு நினைக்கிறது தப்பு இல்லமா ஆனா நம்ம சேஃப்டியும் முக்கியம் நீ இப்ப போய் அந்த நியூஸ் கவர் பண்ணதனால அந்த ஆளு கந்து வெட்டி எல்லாம் விட்டுட்டு திருந்தல போறானா இல்ல போலீஸ் தான் அவளை புடிச்சு உள்ள வைக்க போதா நீ ஆர்வத்துல ஏதாவது பண்ண போய் சொல்லிட்டீங்கல போதும் இது ஏ வேல என்ன பண்ணனும்னு நான் பாத்துக்கறேன் பேசுனது போதும் கிளம்புன்னு சொல்றியா உன் வேலை உன் ஆபீஸ் வரைக்கும் இருந்தா நான் ஏன் கேட்க போறேன் இன்னைக்கு ரெஸ்டாரன்ட் வந்தவன் நாளைக்கு வீட்டுக்கு வர மாட்டான்னு என்ன நிச்சயம் எனக்கு நீ மட்டும் பொண்ணு இல்ல உனக்கு தைரியம் இருக்கு என்ன நடந்தாலும் சமாளிச்சிப்ப என்கிட்ட பேசுனது மாதிரி மாகாட்ட போய் பேசுனானா என்ன நடக்கும்னு யோசிச்சு பாரு இந்திரா காலேஜ் போகும்போது வழியில் பார்த்து மிரட்டினான்னா அவள் பயந்துருவான் இதெல்லாம் நீ யோசிக்க வேணாமா எனக்கு என்னமோ எதுவும் சரியாக படல நீ கண்டிப்பாக இந்த வேலைக்கு போய் தான் ஆகணுமா ஒரே ஐடியா விட சொல்லமா கொஞ்ச நாள் லீவ் போடு பிரச்சனை சரியாக இருந்தும் போயிடலாம் உங்களுக்கு நான் இந்த வேலைக்கு போகிறதே பிடிக்கல எப்போ டைம் கிடைக்கணும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க கரெக்டாக ஒரு மேட்ரு வந்ததும் பேச வந்துட்டீங்க அப்படி தானே அப்படி இல்லை நீ வெளியே போயிட்டு வீட்டுக்கு வர்ற வரைக்கும் நான் பயந்துகிட்டே இருக்கணும் கொஞ்ச நாளைக்கு தானடா நீங்க இதுதான் சொல்ல வந்தீங்கன்னா சாரி யாருக்கும் பயந்துகிட்டு ஒரு நாள் கூட லீவ் போட நான் தயாரா இல்ல ஓகே ஓ இஷ்டம் நான் கம்பேல் பண்ணல இப்பதான் வேலையில சேர்ந்திருக்கேன் ஓ இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு புரியுது கொஞ்சம் அமைதியா இரு நியூஸ் பரபரப்பா இருந்தா பிரமாதம்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனா உனக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தா அத நீயும் இந்த வீட்டுல உள்ளவங்க தான் பேஸ் பண்ணணும் எது பண்றதா இருந்தாலும் யோசிச்சு பண்ணுமா நீ இந்த மாதிரி சோசியல் கான்சியஸ்னஸோட இருக்கிறத பார்க்க ஒரு அப்பாவா எனக்கு சந்தோஷம் தான் ஆனா உன் கரியர் வேலை சாதிக்கிறது எல்லாத்தையும் விட உன் சேஃப்டி தான் முக்கியம் எனக்கு நீ பிடிச்ச மாதிரி செஞ்சு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும்னு தான் எனக்கும் ஆசை நம்ம சொசைட்டி அப்படி இல்லை ரொம்ப மோசமானது டெய்லி பேப்பரில் எத்தனை நியூஸ் பார்க்குறோம் நீ ஒரு பொண்ணுங்கிறதால 
இன்னும் கவலைப்பட வேண்டியதா இருக்கு பார்த்து பத்திரமா இருந்துக்கடா வந்துட்டு <laughs> அந்த ஆள் வந்து பேசிட்டு போனதை பார்த்தா என்னால் அவனோட சாதாரண ஆளை பார்க்க முடியல சார் பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூன்ஸ் இல்லாமல் அந்த ஆளால் இந்த தொழிலை நிச்சயமாக பண்ண முடியாது அப்படியெல்லாம் இல்லை மதி நியூஸ் வந்ததும் பயந்துட்டு வந்து இங்கே சவுண்டு கொடுத்துருக்கான் அப்படி பண்ண என்ன ஆகணும் அவனுக்கு மட்டும் தெரியாதானே ஜனனி ஃபுல் எவிடன்ஸோட அந்த நியூஸ் கொடுத்துருக்கான் அவன் இதோட விட மாட்டான் அவனுக்கு தெரியும் அதான் சும்மா வந்து மிரட்டிட்டு போகிறான் நீங்கள் பயந்துட்டா அவனுக்கு லாபம் தானே ஜனனி <laughs> என்ன சார் என்ன என்ன செய்ய சொல்றீங்க புரியல மதி வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லாத அசைன்மெண்ட் தர முடியாதா நியூஸ்லயே ஃபிக்ஷன் சைட்லாம் வச்சிருப்பீங்களே அந்த மாதிரி விட்டா சேனல்லே வந்து உட்காந்து அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அலாட் பண்ணுவீங்க போல் இருக்க சாரி சார் நான் அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லல இட்ஸ் ஓகே ஆனால் ஒரு விஷயம் மதி ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போனா போதும் நினைக்கிறவங்க ஏதாவது ஒன்று செஞ்சுட்டு போயிடுவாங்க ஜனனிக்கு பாலிடிக்ஸில் இன்ட்ரெஸ்டும் இருக்கு நாலேஜும் இருக்கு இந்த சொசைட்டிக்கு ஏதாவது பண்ணணுங்கிற ஃபயர் இருக்கு பொண்ணுக்கு வேலைக்கு வர்றதே கஷ்டம் அது எல்லாம் ஓகே சார் ஆனால் அதை விட அவள் சேஃப்டி எனக்கு முக்கியமாக படுது ஜனனி வேலைக்காக நீங்கள் என்கிட்ட பேசினப்போ ஐ ஃபெல்ட் ப்ரௌட் ஆஃப் யூ மதி என்கிட்ட வசதி இருக்கு நான் ஏன் என் பொண்ணை வேலைக்கு அனுப்பணும் வெயில் படாமல் வீட்டில் வச்சுக்கலான்னு நினைக்காம அவள் ஆசைப்படுற ஃபீல்டில் அவள் பெஸ்ட்டாக வரணும்னு நினச்சிங்கல்ல அதை நினச்சி நான் சந்தோஷப்பட்டேன் இப்போ நீங்கள் இப்படி பேசுறது நல்லா இல்லை மதி புரியுது சார் அவன் இந்த ஃபீல்டை செலக்ட் பண்ணது எனக்கும் சந்தோஷம் தான் இதுவே பையனாக இருந்தால் கூட அவன் பார்த்துக்கோனு விட்டுடலாம் பொண்ணாக வேறு இருக்கா அதான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்கு ஜனனி பற்றி பயப்பட ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப போல்டான பொண்ணவ இதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி ஒரு இஷ்யூ வந்தப்போ நான் கூட கூட்டு பேசினேன் அவன் ரொம்ப கிளியராக இருந்தா நல்ல ஜேர்னலிஸ்ட்கிட்ட இருக்க வேண்டிய எல்லா குவாலிட்டிஸும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கிற பொண்ணவ நீங்கள் சொன்னதுக்காக வேலைக்கு சேர்த்துக்கல ஜனனி ரிப்போர்ட்ரு வேலைக்கு ஷீ இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எலிஜிபிள் தேவையில்லாம யோசிச்சு கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க உங்க பொண்ணு சேஃபா இருப்பான் ஏதாவது பிரச்சனை வரும்னா அந்த நியூஸை நாங்கள் டெலிகாஸ்ட் பண்ணியிருக்கவே மாட்டோம் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நாங்கள் இருக்கோம் சேனல் இருக்கு ஸோ டோன்ட் வரி நீங்க உங்க பிஸ்னஸை மட்டும் கவனிங்க ஜனனியோட ஒர்க்கை அவ பாத்துக்குவா நீங்க இவ்வளவு தூரம் சொல்லும் போது எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் அப்புறம் வீட்டில் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க பாரதி <laughs> என்னப்பா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கீங்க போல 
இவ்வளவு நல்ல பிள்ளைங்க இருக்கும்போது சந்தோஷத்துக்கு என்ன குறைச்சல் ஐயோ இருபது வருஷமா கேக்குற டயலாக் முடியலப்பா டயலாக மாத்துங்க பிளீஸ் அம்மா ஸ்கூல் எப்படிமா போயிட்டு இருக்க ஜாலியா போதுப்பா எவ்வளவு பசங்கமா இருக்காங்க பிளே ஸ்கூல் கேஜி எல்லாம் சேர்த்து தொண்ணூறு பசங்க இருப்பாங்கப்பா ஓ அவ்வளவு பேர் இருக்காங்களா ஆமாப்பா கல கலன்னு செம்ம ஜாலியா இருக்கும் ஒன்ஸ் வந்து பாருங்கப்பா வர வர ஏமகா பேசாம நீ ஒரு பிளே ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சா என்ன ஏன் திடீர்னு நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நீ டெய்லி வந்துட்டு போக முடியாது இல்ல அங்க சும்மாவே இருந்தா போர் அடிக்குமா யோசிச்சு பாரு அதெல்லாம் தனியா மேனேஜ் பண்றது கஷ்டம் பா அப்படியே சொல்ற ஆமா மெதுவா பாத்துக்கலாம் மகா உனக்கு இந்த கல்யாணத்துல இஷ்டம் தானே உங்களுக்கு <laughs> ஒவ்வொருத்தான் <laughs> அதான் தள்ளி போட வேணா நினைச்சேன் மற்றபடி உன்னை அவசரமாக கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து அனுப்ப பார்க்குறேன்னு நினைக்காதரா எதுக்கு எனக்கும் சேர்த்து நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க நான் அப்படிலாம் நினைக்கவே இல்லைப்பா நீங்கள் நல்லது தான் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் கூலாக இருங்கப்பா என்னன்னு தெரிலமா உனக்கு பிடிக்காத எதையும் செய்யக்கூடாதுன்னு ஒரு டென்ஷன் வர வர நீங்கள் ரொம்ப டிப்பிக்கலப்பா ஆயிட்டீங்கப்பா எப்போ பாரு புலம்பிக்கிட்டு கவலைப்படுக்கிட்டு ஏன்பா இப்படி உனக்கு ஏதாவது தப்பாயிருச்சுன்னா இந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் என்னை காலி பண்ணிடுவாங்க அதுலயே நம்ம ஜனனி ஒருத்தி போதும் அவங்க எல்லாம் திட்டுவாங்கன்னு பயந்துதான் இதெல்லாம் பண்றீங்களா நான் கூட உங்களை என்னவோ நினைச்சேன் அப்பாவுக்கு நேரம் சரியில்லடா வாயில சனி எது சொன்னாலும் தப்பா போயிருது வர <laughs> உனக்கு வேலை இல்லையா இன்னைக்கு அதான் உன்னை யாரோ ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொன்னேன்ல அப்புறம் எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் பயமா இருக்குல்ல டெய்லி வர போறியே பின்னாடியே டைம் இருக்கு முதல்ல ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் இன்னைக்கு ஓவர் டைம் ஆனதுல நீ கண்டுபிடிச்சிட்ட உனக்கு டைம் இல்லாதப்ப யாராவது என்ன ஏதாவது பண்ணிட்டா
உனக்கு பரவாயில்லையா விட்டுருமா பிள்ளா ஓவர்டைம் டெய்லி போட்டு வேண்டியதா அட பாவி ஏன் பின்னாடியே வந்து ஓ மாமாவோட ரெஸ்டாரண்டை இழுத்து மூடிடாத என்ன அதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி தான் வந்திருக்கேன் சும்மா ஃபோன் பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டு அப்பப்ப எங்க இருக்கேன்னு கேக்குறத எல்லாம் இதுக்கு தானா ஆமா வேற எதுக்கு ஒரு நாள் பயமா இருக்குன்னு கூப்டா உடனே ஹீரோ நினைப்ப வந்துருது உங்களுக்கு ஹா ஹீரோ ஜீரோலாம் இல்ல நீ வெளிய இருக்கும்போது என்னால ரெஸ்டாரண்ட்ல நிம்மதி இருக்க முடியல ஒரு மாதிரி டென்ஷன் இப்ப பின்னாடியே வந்துகிட்டு இருந்தா உனக்கு ஒண்ணு ஆகல ஆகாதுன்னு ஒரு நிம்மதி அவ்வளவுதான் அவ்வளோ அன்பா இமல இல்ல வேலட்டிலாம ரோட்ல சுத்திட்டு இருக்க சரி வீடு பக்கத்துல வந்துருச்சுல இப்போ நீ கிளம்பு இல்ல நீ போ நான் வீடு வரைக்கும் வரேன் நீ உள்ள போனதும் நான் கிளம்பறேன் அப்படினா வீட்டுக்கு வா ஏதாவது சாப்பிட்டு போ அவ்வளோ டைம்லாம் இல்ல வேலை இருக்கு ஏய் இப்போதான் வேலை பட்டி இல்லாம சுத்திட்டு இருக்கேன்னு சொன்னே படுத்து அத கிளம்பு ஆளை பாரு உங்கள் விஜய் அப்புறம் இப்ப எந்த ஏரியா போறீங்க ஆழ்வார்பேட்டை வரைக்கும் போகணும் மாப்பிள்ள வீடு நம்ம கிளையண்ட் தான் ஊருக்குள்ள எல்லாம் மாப்பிள்ளைங்களா இருக்காங்க பொண்ணுக்கு தான் ரொம்ப டிமாண்டா இருக்கு இது உங்க சொந்த கதையை சொல்ற மாதிரி இருக்கு சரி நானும் என் கிளைண்ட் பார்க்க அந்த பக்கம் தான் போறேன் வாங்க நானே ட்ராப் பண்ணிடுறேன் அவ்வளவு தூரம் எதுக்குப்பா நானே பஸ் ஏறி போயிடுறேன் சே சே எதுக்கு நானும் ஒன்னு பண்றேன் நீங்க போற இடத்துக்கு என் கிளைண்ட் மீட்டிங்கை மாத்திக்கிறேன் எதுக்கு தம்பி எனக்காக ப்ரோக்ராம் எல்லாம் மாத்தணும் எதுக்கு சார் இந்த வயசான காலத்துல பஸ் எல்லாம் போய்கிட்டு என்ன தம்பி எனக்கு என்ன அவ்வளவு வயசாயிடுச்சு சரிதான் உங்க மாமனார் தான் மதி சாரு ஹலோ சொல்லுங்க மதி சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க எனக்கு என்ன ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் உங்க மாதிரி ஆட்களுடைய புண்ணியத்துல வேலையா இருக்கீங்களா பேசலாமா உங்க கூட எல்லாம் பேசுறது தானே என் வேலையே சொல்லுங்க சார் என்ன விஷயம் ஒன்னும் இல்ல சார் நேரம் கம்மியா இருக்குன்னு அவசரமா கல்யாணம் பண்றோம்னு ஒரு சின்ன உறுத்தல் அதான் என்ன சார் திடீர்னு இப்படி சொல்றீங்க இல்ல சார் பிரபு பத்தி ஒண்ணு சரியா விசாரிக்கல அவர் ஆபீஸ் போய் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு அங்கேயும் நம்ம போய் பார்க்காம சரின்னு சொல்லிட்டோம் நான் தான் சொன்னேனே சார் பையன் ஒரு தங்கமான கேரக்டர்னு அதை நம்பி தான் கல்யாணத்துக்கு சரின்னு சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் நீங்க அவரை பத்தி கொஞ்சம் விசாரிக்க முடியுமா எனக்கு ஒன்றும் புரியல ஏதாச்சும் பிரச்சனையா எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லுங்க பார்த்துக்கலாம் கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சதுக்கப்புறம் நாம் அவர் ஆஃபீஸ்க்கு போனால் நல்லா இருக்காது அவரை நம்பாம கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணுறோன்னு அவர் தப்பாக நினச்சிடக்கூடாதுல்ல அதான் நீங்க என்ன ஏதுன்னு கொஞ்சம் விசாரிச்சு சொல்லுங்க விசாரிக்கிறதுல எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாளைக்கு முன்ன பின் ஆனா என்ன வந்து தான் பிடிப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாதா அதெல்லாம் தெரியும் சார் ஆனாலும் நீங்க கொஞ்சம் விசாரிச்சுட்டு ஓகேன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னா நான் நிம்மதியா என் வேலைகளை பார்ப்பேன் நிச்சயம் நடந்தா கல்யாணம் நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை வேணாம்னு தோணுச்சுன்னா அந்த தம்பி கிட்ட பேசி பார்க்கலாம் சார் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை நீங்க மனசுல சந்தேகத்தை வச்சுக்கிட்டு கல்யாணம் பண்ண வேண்டும் ஐயோ அப்படி இல்லை சார் நான் அந்த அர்த்தத்துல கேட்கல நானா போய் இதை விசாரிக்கல அவ்வளவு டைம் இல்லாம போச்சு உங்களை நம்புறதுனாலதான் நீங்க பார்த்து சரின்னு சொன்னா எனக்கு உறுத்தல் சரியாகும்னு யோசிச்சேன் ஓ அப்படி சொல்றீங்களா சரி சார் நான் விசாரிச்சுட்டு உங்ககிட்ட சொல்றேன் போதுமா தேங்க்ஸ் சார் எதுவும் தப்பா நினைக்கலையே அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சார் நான் வச்சிடவா என்ன சார் ஏதாவது பிரச்சனையா பிரச்சனை எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல தம்பி கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொன்னாலும் மதி சாருக்கு கன்ஃபியூஷன் தீரல உங்க ஆபீஸுக்கு வந்து பாக்கல என்ன தோணிடுச்சு போல என்ன போய் பாக்க முடியுமான்னு கேக்குறாரு ஓ அதான் விஷயமா வேணா ஒண்ணு பண்ணுங்க நீங்க உடனே என் ஆபீஸ் வந்து விசாரிச்சு பாருங்க கூட மதி சார் வரதா இருந்தாலும் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவரையும் கூப்பிட்டுவாங்க எதுக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் ஆபீஸுக்கு வந்தா நீங்க நல்லவரா கெட்டவரான்னு தெரிஞ்சிடுமா அதுவும் கரெக்ட் தான் என்ன இருந்தாலும் மதி சார் அவர் பொண்ணு எனக்கு கட்டி கொடுக்க போறாரு இல்லையா பொண்ணை பத்தி எல்லாருக்கும் இருக்கிற பயம் தான் எனக்கே ஒரு தங்கச்சி இருந்து நான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதா இருந்தாலும் நாலு பேரை விச
அவர் கூப்பிட்டாங்க எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அப்படி வந்தா உங்களை நான் நம்பலே நாயிடும் தம்பி விசாரிக்கணும்னு வேணாம் சும்மா ஆஃபீஸ்க்கு வந்து போங்க ஆஃபீஸ்ல பார்த்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா வாங்க நான் ரொம்ப வருஷமா இந்த தொழில இருக்கேன் தம்பி எல்லாரும் அவங்க வேலை முடிஞ்சதுமே என்ன மறந்துடுவாங்க புருஷம் பொண்டாட்டிக்குள்ள ஏதாச்சும் பிரச்சனைனா கூப்பிட்டு என்ன திட்டுவாங்க நான் பார்த்து கொடுத்த கல்யாணம் நல்லபடியா இருந்ததுன்னா யாரும் போன் பண்ணி கூட சொல்றது இல்லை ஆனா நீங்க அப்படியா சும்மா ஒரு கல்யாண புரோக்கர் மாதிரியா என்ன பாக்குறீங்க ஃப்ரீயா இருந்தா என்ன டிராப் பண்றீங்க எவ்வளவு பாசமா பேசுறீங்க உங்களை ஆபீஸ்ல வந்து புதுசா வேற பாக்கணுமா நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் தான் ஆனா இந்த காலத்துல நாலு நட்சத்திரம் பார்த்து ஜாதகம் பார்த்து பண்ற கல்யாணமே ஃபிளாப் ஆயிடுது அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல விசாரணை பண்ணாம தன்னோட பொண்ணை கட்டி கொடுக்கறதுக்கு மதி சார் ரொம்ப தயங்குவார் அவர் ஆசை எதுக்கு கெடுப்பானே நீங்க ஆஃபீஸ்க்கு கூட்டுவாங்க பார்த்தா மட்டும் என்ன மாத்தியா உங்களை பத்தி சொல்ல போறேன் நான் தான் உங்களை இவ்வளவு நாளா பார்த்துட்டு இருக்கேனே தப்புன்னா தெரிஞ்சிடாதா எனக்குள்ள ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் இருக்கு நல்லவன் யாரு கெட்டவன் யாருன்னு பாக்குற முதல் பார்வையிலேயே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் உங்களை பார்த்ததுமே என் மனசுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு நீங்க ஒரு தங்கம் ஒண்ணு